Salut télé youtubeurs Petite introduction pour vous remercier d'avoir été si nombreux à regarder le dernier épisode numéro 28. Je ne sais comment, quel algorithme, quelle phrase ou quel titre j'aurais pu écrire pour que vous soyez si nombreux. Je tenais à vous remercier avant d'enchaîner sur le prochain épisode. Aujourd'hui, on va se passer du côté glamour. Wop, 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 wop. Pour continuer à bricoler d'autres choses dans la petite maisonnage. Oh, bah, bah, bah. Allez, bon épisode! Bon, vous savez que je suis un génie. Les génies ne se trompent jamais. La semaine dernière, il me semble, j'ai fait de la compote de pommes. Ici, je stocke. Les sauces tomates, il y a des confitures, des pâtes de la mirabelle, c'est de la couache. On a de la confiture de prune. Donc ça, je n'ai pas montré, mais c'est du lactofermentation. Puis il y a des carottes, des courgettes avec des carottes. J'ai euh, de la farine, euh, des céréales, la quinoa, du riz, du riz brun, des flocons, des lentilles. Pourquoi je fais ça Alors, je suis pas dans le délire hein, survivaliste, mais ça s'en rapproche. En fait, mon délire, c'est que, que nous sommes en train de vivre en ce moment, ça s'appelle l'inflation. Ben, J'avais anticipé cette inflation, d'où cet excès de pâte. J'ai profité, en fait, il y a un pot de qui était rempli de compote et qui a pété au derche. J'ai failli faire la blague, mais je, moi, je me retiens. Mon exercice du moment, c'est de me retenir. Parce que je me suis aperçu que ça me crée des dommages de dire les vérités. Rappelez-vous, Nietzsche disait « Dire la vérité fait perdre les illusions ». Bah, il a mis de la compote euh, partout, là, ici. Et euh, je me suis dit bah, « Je vais en profiter pour ranger tout ça. » Et ici, me faire euh, des étagères pour euh, mieux établir mes produits. Et surtout, euh, j'aimerais que tout ça soit bien plus protégé de la lumière. Et les aliments n'aiment pas la lumière et surtout le riz blanc que j'ai vidé ce matin et que j'ai donné aux poules parce qu'il y avait des petites bêtes, des petites larves. Et en sachant tout ça, eh ben, euh, j'ai commencé à stocker euh, toute cette nourriture et qui me permet aujourd'hui d'aller faire des courses en achetant le strict minimum, on va dire les produits de première nécessité. Alors, il euh, y en a une dirait, euh, ouais, mais t'es égoïste. Égoïste d'anticiper les événements Non, je crois pas, c'est plutôt de la connaissance. C'est comme si je te disais, euh, ah ben tiens, regarde, viens, on va marcher, attention, il y a une marche. Si je te dis pas que tu prends de la marche, tu vas dire, oh putain, personne ne me l'a dit, quoi. Bon, ben là, c'est pareil. Je prends des petits exemples exprès pour que ça rentre un petit peu dans la tête. Mon mode de vie ne convient pas à tout le monde, certes. Le principe unique de la philosophie et de la science de l'extrême-orient. Kézako, grosso modo. Toutes les maladies sont créées par l'homme. Si tu vois un lion, une brebis ou quoi que ce soit dans la nature atteint d'un cancer, appelle-moi. Ok En mangeant par l'infiniment petit, donc je vais faire un raccourci pour cette vidéo, plus vous mangez sainement, et je vais vulgariser le truc bio, biologique, plus vous lavez votre sang. Votre sang irrigue votre cerveau. Celui-là même qui dirige vos pensées. Ok Par expérience. Et ce que raconte Georges Ozawa dans ce livre de la macrobiotique. Faites l'expérience vous-même. Pendant une semaine, vous mangez ce que vous voulez. Burger, chips, sucre, gâteau, tous les produits modifiés, tout ce que vous voulez. Vous mangez... Vous faites plaisir. Allez-y. Bam, 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 bam. Observez vos réactions. Refaites la même expérience, mais que avec des graines. 
Ouais, tout ce qui est céréales, riz, lentilles, euh, pois chiches, euh, faites votre nourriture par vous-même et vous allez vite <rire> comprendre votre réaction. Je parle pas de physique, là je parle de psychisme. Vous avez la réponse. Par A plus B. Voilà. C'est ce que j'essaie de mettre en pratique, l'équilibre des aliments. Je peux très bien manger le plus sainement possible et le soir, fumer et boire. C'est ce que je fais. Bon, j'ai dû prendre sûrement un coup avec les années. Hein. J'ai 46 ans, hein. j'ai pas 12 ans. Hein. Donc voilà. Il y a... Attention. Ce livre n'est pas une recette magique. C'est pas une baguette. C'est pas Gérard Majax. Voilà. Allez, la guillotine, allons-y. La dernière scène, le roi. Tu as peur, tu t'enfuis à Varenne. Allons-y. C'était pas faux, hein. Ouais, on y va, donc. Salut, vous êtes décapité au nom de la liberté. Ouais. Égalité. Ouais. Votre nom niqué. Ouais. Ouais, je suis guillotin. Et moi, je suis guillotin. Ouais. Et donc, voilà. L'étagère. Bizarrement, ça a été assez simple. Bravo Mendes. Salam alaikum, alaikum salam. Ben moi je bronze, hein. Ce qui est tout à fait normal au mois d'octobre. J'ai fait autre chose. J'ai fermé l'étagère. Hop là. Bon, j'ai utilisé un truc d'escalade là où on met des prises. Et hop. Suffisant. Bon, j'ai eu la lumineuse idée de vouloir faire un 20 km, 25 km. Je suis un génie. Alors, ce que je fais avant de faire des longues distances, même pour des 5 km, je fais un petit échauffement. En fait, je cours pas, je, je traîne les pieds. Et ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de voitures. Et à chaque fois qu'il y a plein de voitures, je me dis, mais j'ai pas été invité à la fête. Alors, entre les chasseurs, les pique-niques et je ne sais quoi, il n'y a personne qui m'invite. La ah, bande de Saganias. Bon, on ferme la maison. Bali, tu, tu gardes la maison. Merci. Et nous, eh ben, on y va. Hein oh, C'est parti, mon kiki. Putain, qu'est-ce que je fais, moi, encore comme connerie. Que... Oh là 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 là. Bon, voilà, on a fait le premier tiers qui doit correspondre à un petit 3 km. Donc, j'ai pas tout filmé parce que parce que je reste concentré sur ce que je suis en train de produire. Euh, donc vous pouvez le constater, c'est pas vraiment un chemin, ce sont des pierres. Donc si tu veux te casser la gueule, Rivière, vas-y continue. La neige est trop mal. Et euh, Ah ouais, le trail, c'est que de la marche. Bah ben oui, 
ça se connaît. Moi, c'est vrai qu'à un moment donné, on marche. Ouais. Bon. J'étais un peu trop ambitieux. Là, je fais... Je termine mes 10 km. Que j'aille fermer les poules. Donc, on fera ça pour une prochaine fois. On partira un peu plus tôt. Et... Euh... C'est dommage parce que je voudrais pas me vanter, mais c'est une des rares fois dans cette côte que j'arrive à bien marcher et surtout à courir sur les portions plates. C'est bien, c'est un bon entraînement. Il faut être concentré sur le, ce qu'on fait parce que rien que là, en vous parlant et en essayant de filmer en même temps, j'arrête pas de trébucher sur des petites pierres qui roulent et qui ne mettent pas mousse. Et euh, c'est un peu déconcertant parce que ça coupe surtout des lents et, euh, et c'est pas c'est pas très agréable. Mais bon, on va terminer les 500 derniers mètres. M'en fous du chrono, c'est pas le but. Je suis venu par hasard pour voir si je pouvais exposer un année. J'arrive à peu près au timing qu'il faut. Ils vont se réunir euh, début novembre pour euh, proposer des expositions. Voilà, c'est cool. Allez, je vais prendre votre mail alors. Alors, merci à vous. Bonne journée, au revoir, monsieur. Génial. Eh bien, comme quoi, hein, dans la vie, si on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, ça, c'est une première mission assez encourageante. Bon, c'est vraiment rare ce que je fais. Euh, déjà, manger tout seul au restaurant, c'est un truc qui ne m'est jamais trop arrivé. Euh, pour des raisons personnelles, euh, en ce moment, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais je n'ai plus de véhicule jusqu'au mois de décembre. Si étant, j'y trouve un, un compromis assez intéressant. Euh, comme je disais euh, dans, dans un épisode par rapport à, à la chaîne Ch euh, Bunker Sauvage, c'est vrai qu'on a une dépendance avec nos véhicules. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous à 14h et, euh, et je suis descendu avec ma voisine en voiture euh, à un truc comme les 10h30, 11h. Je lève la main avec mes doigts tordus d'alien, je fais du stop et en moins de 5 minutes, euh, je retrouve à 40 km. Donc du coup, eh bien, je suis euh, euh, 3 heures à l'avance. Voilà, donc je vais prendre une commande. Alors, moi je vais prendre une salade de chair au chaud. Ouais. C'est super cool. Merci. Merci. Donc, euh, j'ai trois heures à passer. J'ai pris avec moi euh, mon téléphone. Que tac, je vais finir le montage de l'épisode du jour. Bon, voilà, je viens de publier l'épisode du jour. Bien évidemment, on a terminé l'assiette. Et tout se déroule comme je le veux. Il est énorme le cas. J'ai une heure à tuer. Ça va, c'est cool. J'ai rendez-vous à deux heures. Bon, ben, la France, ça fait toujours n'importe quoi. Euh, on sent bien que le caviar et le homard acheté pour euh, la venue du, du troglodyte euh, Charles III, ben, c'est nous qui la payons aujourd'hui la facture. Imaginez que quand même, j'ai payé 400 euros d'amende plus 280 euros de frais de dossier. Franchement, pour trois papiers de l'imprimante, 
vous cherchez votre argent quelque part, ne cherchez plus. Il est dans le dîner mondain de notre ami Jupiter qui, euh, bon ben c'est clair et, et net, hein, il s'en fout du peuple, voilà. Euh, ça c'est dit. Franchement, euh, je peux comprendre que des gens qui soient très peu informés sur leurs droits et leurs devoirs, donc sur les lois aussi, puissent sentir une injustice de notre euh, gouvernance. Surtout quand tu as été élu à 17% de la population. C'est grave. Je le répète et je le réitère, nous sommes en démocrature. Et oui, on peut encore parler, il ne faut pas parler trop fort. Et des gens comme moi, qui ont du mal à tourner cette fois leur langue dans leur bouche avant d'ouvrir, ben, euh, c'est soit des procès d'opinion, de, ou c'est assez binaire comme penser, lui il pense comme si, donc euh, je l'aime plus. Voilà. Euh, Dites-vous que votre sauvegarde, c'est euh, justement votre esprit critique. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, qu'on a tort. C'est juste qu'on se pose des questions. Ok Voilà. On enchaîne. Je vais m'acheter un camelback. Euh, je serais bien allé faire un tour euh, à l'imprimeur pour euh, déposer euh, mes photos dans le but de faire euh, la planche contact. Euh, pour euh, Jean-Claude Dreyfus. On est parti, on est des dingues. Putain, je, je déteste la ville. Là, il est 4h moins 20. Je suis dans une ville qui s'appelle. qui est à plus de 40 bandes de chez moi. Ok L'idée, c'est bien sûr d'être pris le plus rapidement possible. Tu vas où vous allez où Je sais pas, bah, je vais pas loin moi. Ah dommage. Mais je te reconnais en tout cas. Yes, c'est déjà là, ça fait un Et on va voir au bout de combien de temps je suis pris. Bah c'est pas idéalement placé, mine de rien. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Surtout avec mes doigts d'alien. Donc, euh, action. Réaction. On va voir si ça marche. Ah, c'est euh, ouais, ça arrive vite. Ouais, mais on a, on, on, est pas, on va pas très vite non plus dans le rond-point. Euh, <rire> si on a envie de s'arrêter, on peut s'arrêter facilement. Yes, yeah, c'est cool. Bon, mais les jeunes, je vais pas filmer le monsieur, mais j'ai mis en moins et tout pour tout. J'ai commencé à 41. Il est 43. Eh oui, je fais des vidéos de YouPorn. Et euh, pourquoi t'as arrêté l'escalade euh, Parce que, parce que, parce que, faute de temps, d'organisation, de... Maintenant, je fais du VTT, et puis ça va bien. Bon, c'est allé vite. Il m'a avancé de un bon 3 km. Je vais aller à l'imprimerie, là. Je vais en profiter que je sois là. Voilà. Ça, c'est fait. Je suis content d'être allé les voir en finale parce que... C'est quand même mieux quand on parle de face à face avec les gens, de ce qu'on veut exactement en termes de photos. Euh, là, je suis parti pour un 680. Euh, 680, il y a 32 photos à mettre sur une planche contact. Voilà. Et euh, ce qui est assez drôle, c'est qu'avant, je n'avais pas ce réflexe et j'ai toujours ma gourde au cou avec moi. Et voilà. Eh, hey, mine de rien, ça fonctionne, hein J'ai attendu deux minutes, là, pour, euh, pour, prendre, euh, pour être pris en stop. Donc, euh, je me félicite. C'est vraiment génial. Euh, en plus, le gars, il est sympathique. On est en train, justement, de parler de comment, euh, pourquoi les gens, ils sont pris ou pas pris en stop. Donc, euh, du coup, moi, je disais que c'est délicat avec mes mains de montrer que je vais faire du stop. Parce que je sais pas faire le plus en l'air. Voilà. Yes. Dia la stafala, y'a la si. Aïe. Ah. Takata. Bon, allez. Va-t-il s'arrêter En fait, euh... Je comprends que les gens aient un peu peur dans ce monde où... Euh... Oh, regarde. 
Hop là, qui, qui va s'arrêter C'est du génie Waouh <rire> Bonjour, vous allez où On y arrive de plus en plus <rire> Merci à toi Moi en fait, je vais bien plus haut que ça, je vais... Euh... Ça te rapproche Et Ça me rapproche, merci Troisième étape Eh, hey, je suis pas loin, hein Bon, c'est cool Ah Il y a de la concurrence il y a deux nénettes là-bas. Ça va pas le faire pour moi. Bon. Je suis à la partie la plus délicate. Je suis arrivé facilement en bas de mon village. Tac. Quoi en bas de mon village En bas de la première euh, pseudo-village. Euh... Là, techniquement, j'en ai pour euh, 10 bornes. J'espère ne pas les faire en marchant. Ça m'étonnerait. Et là, il y a souvent du monde qui monte. Donc du coup, s'il y a un mec qui est sympa, qui habite pas loin de chez moi, il me prend, il me top. Et c'est cool là. Bon, ils arrivent à donc. Hein. Bon, tant pis pour moi. Je le ferai de temps en temps. Ça permet de rencontrer du monde. Yeah Bien, bien, bien On y arrive, on progresse Et voilà, les petites jeunettes qui ont peur de prendre des voyous comme moi, on, <rire> on stoppe, ok Je commence à marcher, moi, comme un bleu c'est exactement l'endroit où mon pote Lamola m'avait récupéré. Euh, Babylone. Putain, ça veut bien commencer là. Et les mecs qui habitent ici, qui m'ont vu passer en marchant, c'est des gens qui habitent pas loin de chez moi. Qu'on soit un petit peu en bas, dans la vallée, que tu n'aies pas envie de prendre un auto stopper. Je peux l'entendre. Mais là, dans les montagnes, notre arrogance sera payée un jour. Et comme on dit dans la macrobiotique, toutes les maladies sont guérissables, inventées par l'homme. La seule qu'on ne peut pas guérir est l'arrogance. Voilà. Ça me permet de voir euh, plus tranquillement des paysages c'est bien, c'est une belle expérience, il faut le vivre comme ça. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux je, je roule par terre et que je chiale Ça sert à rien. Non vouloir à la terre en entière, ça sert à rien. Par contre, quelqu'un à qui je peux en vouloir, vouloir c'est moi-même. Voilà. D'arriver ici. J'entendais mon nom de partout. Ah ouais <rire> Ouais, parce que je me disais, ouais, mais il euh, y a le grappeur, il habite en coin et tout. Je dis, ah, ok. Mais personne ne l'a vu alors. <rire> je suis là maintenant. Et oui, oui. Bah, C'est un copa... de mes copains de Saint-Martin qui m'a dit, tiens, oui, euh, Philippe qui habite à. Oula. Je. Yeah, C'est démon. Et là, j'étais en train de depuis que tu me dis, mais c'est quoi ce truc d'habitude Ouais, quand je suis chez moi. J'anime une chaîne YouTube, j'ai ma chaîne ouais. YouTube et je, je mets des épisodes, mes aventures et tout ça, des escalades et tout ce qui est divers. Et à chaque fois que j'allume, j'ai il y a des voitures qui passent. Et là, comment se fait-il <rire> que ça fait Il est quand même 18 h je vais trouver l'arrêter, j'ai mis 31 minutes pour faire 3 km. Ouais. Ah, enfin à la maison. Trop hâte d'enlever mes chaussures. Donc j'ai mis, et là, j'arrive, et il y a de la voiture qui, qui passe, putain. Et en plus, le mec qui m'a pris, il habite pas loin de chez moi, là, au village d'après. Et la petite dame au milieu, là, qui me regarde comme ça, là. Ça va, Coco Toujours en train de faire vos bêtises. Qu'est-ce que vous m'avez fait encore comme bêtise Hein Et donc, euh, je viens d'apprendre qu'il y a un groupe de, de covoiturage pour descendre ou pour remonter. 
dans nos villages respectifs. Eh, hey, comme quoi C'est ce que je vous dis, hein, de faire du stop, ça aime bien aussi. Ah. Ouais, ben, meilleur record, j'aurais du coup, c'est la première fois que je marche. Ah, c'est ouf, hein, les petits détails font les grandes importances, enfin, à la maison. Allez, on va s'occuper, maintenant, de trouver mes chaussures, et on va s'occuper des poules, on va se poser, par un coup. Merci d'avoir visionné cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu et à commenter. Allez, à bientôt